அதாவது நம்மளுக்கு இருக்க நிறைய குழப்பத்தை வந்து இது தெளிவுபடுத்த போது இது எப்படி தெளிவுபடுத்த போகுது அப்படின்னா நம்ம அதாவது பல விஷயங்கள் நாம வந்து எங்கெங்க முரண்படுறோம் எங்கெல்லாம் ஏத்துக்கொள்ளாம நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு கிளியர் கிளாரிட்டி வந்து இந்த சாப்டர் கொடுக்க போகுது நம்ம சாப்டருக்குள்ள போலாம் உங்களுடைய கருத்தின்படி மிக உயர்ந்தது ஹையஸ்ட் அல்டிமேட் என்பது எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க அதுக்கு வந்து பகவத்தையாவுடைய விடை என்னவா இருக்கு அப்படின்னா ஆஹ் என்னுடைய கருத்துப்படி உயர்நிலை அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் இப்ப நாம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதை நாம முழு மனசா ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் இருப்பதிலேயே மிக உயர்ந்த நிலை சரி இப்ப நம்ம வந்து நல்லா யோசிங்க இப்ப நம்ம இருக்கிற நிலை தான் மிக உயர்ந்த நிலை அப்படின்னா நாம தினம் தினம் முரண்பட்டு இருக்கிறது இந்த நிலையோட தானே இப்ப வந்து நான் சரியா இல்ல நான் தவறா இருக்கேன் அப்படின்னு நமக்குள்ள பல கேள்விகள் வந்து எழும்பிக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா இப்ப வந்து இல்ல இல்லன்னா வந்து ஒண்ணு நமக்குள்ள நம்ம முரண்படுறோம் நான் சரியா இல்ல நான் வந்து சரியாகணும் அப்படின்னு ஒரு நிலைய வச்சுட்டு நம்ம வந்து நமக்குள்ள நம்ம முரண்படுறோம் இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் சுத்தி இருக்கிற சூழலோட முரண்படுறோம் அதாவது நம்மளுடைய உறவுகள் ஆஹ் நண்பர்கள் அது மட்டும் இல்லாம சொசைட்டி அது மாதிரி இவங்க எல்லாம் சரியா இல்ல தவறா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போராட்டமே உருவாக்கி இருக்கும் இந்த போராட்டத்துலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா மிக அற்புதமான இந்த வாழ்க்கைய வந்து நம்ம தொலைச்சிடுறோம் வாழவே ஆரம்பிக்கல அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆயிருது அப்படின்னா இந்த முரண்பாடு வந்து ரொம்ப பெரிய லெவல்ல நம்மள வந்து போட்டு தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு ஆஹ் ஏன்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் நமக்கு பொருந்தல இப்ப அப்படின்னா அது கடைசி வரைக்கும் ஒரு உறுத்தல்லாவே இருக்கும்ல இப்ப கண்ணுக்கு கண்ணாடி போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து இங்க பிக்ஸ் ஆகணும் சரியா பிக்ஸ் ஆகாம இந்த இடத்துல கொஞ்சம் லூஸா இருந்தது அப்படின்னா அது நம்ம இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே எவ்வளவு நாள் ஓட்ட முடியும் அப்படிதான் நம்ம வந்து எங்கேயுமே பொருந்தாத இடங்கள்ல எல்லாம் நம்ம வந்து பிக்ஸ் ஆகாம எப்படி கஷ்டப்பட்டு அந்த கண்ணாடிய புடிச்சு புடிச்சு ஓட்டிட்டு இருக்கோமோ அந்த மாதிரி தான் ஃபுல் லைஃப்லயுமே ஓட்டுறோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இல்ல இது ஒண்ணு ஒரு தொடர் ஜேர்னியா போயிட்டு இந்த பொருந்தாத கண்ணாடி வந்து இந்த லூஸா ஒரு சைட் லூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க ஒரு இமேஜின் பண்ணி பாருங்க ஒரு சைடு ஒரு லூஸான ஒரு கண்ணாடிய போட்டிருக்கீங்க அது பொருந்தவே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இப்படி இப்படி பண்றதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்புறம் அதுவே ஹேபிட் ஆகி அதுவே புடிச்சிட்டே போயிடும் சோ இத வந்து நம்ம தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தை நம்ம இருக்கும் அந்த பொருந்தாத விஷயங்களோட முரண்பட்டு முரண்பட்டு ஒன் அதுக்கு வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்ப நம்ம புரிச்சுக்க வேண்டியது ஆஹ் நம்ம இப்ப நம்ம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அதுதான் மிக உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு நம்ம ஒருத்தொருத்தரும் ஒரு செகண்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க அப்படியே உங்களுக்கு உங்க நிலைய அப்படியே நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆஹ் புத்தர் நிலை அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான நிலை இருக்கிறதா நம்ம இமேஜின் பண்ணிருக்கோம்ல ஆஹ் இதுதான் உயர்ந்த நிலை இந்த நிலை அடைஞ்சாதான் நான் வந்து உயர்வானவன் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு வச்சிருக்கோம்ல இமேஜின் பண்ணி அதை அப்படியே டிராப் ஆயிடும் நம்ம ஏன்னா அந்த போராட்டத்துலதான் நம்ம வந்து சரியாகணும் சரியாகணும்ன்ற போராட்டத்துலதான் நம்ம விழுந்துகிட்டே இருக்கோம் ஆனா ஆஹ் இயற்கையுடைய படைப்புல ஒவ்வொன்றுமே வந்து யூனிக்கா தான் இருக்கு அதாவது ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஆஹ் எப்படி வந்து நம்ம மரம் செடி கொடியில அந்த யூனிக்னஸ பாக்குறோமோ எப்படி இயற்கையில எல்லாத்துலயும் பாக்குறோமோ அதே மாதிரி மனிதர்கள் கிட்டையும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் அது வந்து வெளிப்பட்டுகிட்டே இருக்கு ஒரு ஒரு மனிதனும் தனித்துவமானவன் ஆஹ் ஒரு அதாவது இந்த கேரக்டர் இதே மாதிரி ஒத்து போறோம் இந்த கேரக்டரோட இந்த கேரக்டர் ஒத்து போகுது அப்படிலாம் சொல்லிக்கலாம் ஆனா ஒவ்வொருத்தரும் தனித்துவமானவர்கள் ஓகேயா அது வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய நிலையை நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மள மாதிரி இதுவரைக்கும் ஒரு படைப்பு இல்ல இனிமேலும் ஒரு படைப்பு வரப்போறது இல்ல அப்படின்னு போது நம்ம எவ்வளவு தனித்துவமா நம்மள இயற்கை படைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்னவா இருக்கோமோ அதுல ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவோம் அந்த ரிலாக்ஸ் ஆன தருணம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மன விடுதலை மலர்ந்துரும் ஏன்னா மன போராட்டமே அங்கதான் இருக்கு மொத்த மன போராட்டமும் அந்த இடத்துலதான் போய் பிக்ஸ் ஆயிருக்கு அப்ப உடனே வந்து நம்மள புறக்கணிச்சுட்டு ஆஹ் போயிட்டு நம்ம வேற ஒண்ணுத்துல ஆர்வம் காட்டிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அப்ப வந்து இப்படி இருந்தா திட்டமிடுதலே கூடாது என்கிறீர்களா அடைய வேண்டிய முடிவிடமே கூடாது என்கிறீர்களா அப்படின்னு கேள்வி வருது இல்லையா அந்த கேள்வி அவரும் கேட்கிறார் அப்ப 
மனோரீதியாக எந்த விதமான அடைவிடமும் கிடையாது அதாவது நான் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து இப்படி ஒரு நிலையில இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு குடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அந்த மன ரீதியான எந்த விதமான அடைவிடமும் இல்லாமல் புறநிலையில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அடைவிடம் நிறைய இருக்கு இங்கதான் நம்ம தப்பு பண்ணிடுறோம் ஆஹ் உடனே வந்து புறத்திலயும் அதை அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து வெக்ஸ் ஆகி எதுவுமே அடையறதுக்கு இல்ல அப்ப எதுவுமே வேலை செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெக்ஸ் ஆயிட்டு விட்டுறோம் ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா வெளி லைஃப்ல நம்ம புற உலக வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு நிறைய அடைவிடம் இருக்கு இப்ப ஒவ்வொருத்தருடைய அடைவிடமும் ஒன்னு ஒன்னா இருக்கும் இப்ப சில பேருக்கு வந்து ஒரு குழந்தை அவங்களுடைய மகளுக்கு திருமணம் பண்றது தான் அவங்களோட அடைவிடம் அது அவங்களோட வாழ்க்கை லட்சியமா வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒருத்தருக்கு கார் வாங்குறது ஒருத்தருக்கு பெரிய வீடு கட்டுறது இல்ல ஒருத்தருக்கு ஏதாவது சர்வீஸ் பண்றது அந்த மாதிரி பர பல விஷயம் வந்து வெளியில இருக்கும் செய்யறதுக்கு இப்ப ஒருத்தர் வந்து சொசைட்டி சொசைட்டி வந்து இப்படி இருக்கு நான் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அது கூட புற புற வேலைகள் தான் அதை நீ சரி நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான எஃபெக்டிவா என்ன செயல்கள் செய்யணும்னு தான் பார்க்கணுமே தவிர சொசைட்டி ஏன் இப்படி இருக்கு ஆஹ் ஏன் எல்லாரும் இப்படி ஏமாத்துறாங்க ஏன் எல்லாரும் இப்படி இருக்காங்க மனிதர்கள் ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம உள்ளுக்குள்ளதான் கேள்வி கேட்டு போராடிக்கிட்டே இருக்கும் எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்றோம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் எல்லா விஷயத்துலயுமே இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னு நம்ம உள்ளுக்குள்ள கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கோம் சரி அவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்ல இவங்கன்னா இந்த துறை இப்படிதான் இருக்கு இந்த துறை இப்படிதான் இருக்கு இப்ப இதுல இப்படி நடக்குது அப்ப நம்ம இறங்கி என்னவா அங்க ஒர்க் பண்ணணும் புறத்துல என்ன செயல் செய்யணும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் புற அளவுல அணுக ஆரம்பிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு எந்த விதமான அக போராட்டமும் இல்லாம போயிடும் அதே மாதிரி ஆஹ் இப்ப வந்து மனோ ரீதியா நம்ம சில சக்திகளை பெறலாம் சில பயிற்சிகள் செஞ்சு இப்ப அதுக்கு உதாரணமா பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஏழாவது மாடிக்கு போயிட்டு ஆஹ் வீட்டோட ஏழாவது மாடியில போயிட்டு நம்ம ஏறுறோம் ஆஹ் ஏன்னா நம்ம வந்து எதுக்காக ஏறுறோம் அப்படின்னா சும்மா போய் மாடியில நின்று வெட்ட வெளியை பாக்குறோன்றது வேற நம்ம வந்து ஆகாயத்தை பார்க்கணும் அதாவது ஐ மீன் வானம் வானம பார்க்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டார்கெட்டை பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம போய் ஏழாவது மாடிக்கு போறோம்னா அது கேட்கும் போதே ஒரு அபத்தமா இருக்குல்ல அது கீழே இருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் இல்லையா ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே நம்ம வீட்டு வாசல்ல நின்று பார்த்தாலும் ஆகாயம் தெரியும் ஆனா ஏழாவது மாடிக்கு போனதுனால என்ன எக்ஸ்ட்ராவா தெரியுதுன்னா பக்கத்து தெருவு தெரியுது அந்த ஊர்ல என்னெல்லாம் ஆறு ஓடுது அந்த அடுத்த தெருல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற அங்க சுத்தி இருக்கிற விஷயம் தெரியுது இதுவே நம்ம வீட்டு வாசல்ல நின்றுட்டு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வாசல்ல அந்த ஒட்டின அந்த சந்து கூட சரியா தெரியாது அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனா இதே மேல போய் பார்த்தா அது தெரியும் அதே மாதிரிதான் இந்த மனோ ரீதியா நாம ஒரு நிலைய அடையணும்னு நினைச்சோம்னா ஆஹ் அதாவது நாம என்ன நிலையில இருக்கோமோ அங்க இருந்துட்டு நான் என்ன பாக்குறதுக்கு நான் போறேன் ஏழாவது மாடிக்குன்னு சொல்ற மாதிரி மன ரீதியா நம்ம அடையறது அதாவது நான் என்ன பார்க்க ஏழாவது மாடிக்கு போறதுதான் மன ரீதியா ஒரு செம்மையான நிலைய அடையணும் அப்படிங்கிற முயற்சி என்ன பாக்குறதுக்கு நான் வந்து ஏழாம் மாடிக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நான் இருக்கிற இடத்துல என்ன பாத்துக்கலாம் இல்லையா சோ அந்த முயற்சியை தான் நாம வந்து வெளியே பண்றோம் ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஏழாவது மாடிக்கு போகும் பொழுது என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குதோ அதுதான் மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் போது அது கிடைக்குது சில சக்திகள் சில சித்துக்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்குது அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய மனோசக்தியுடைய இது அப்ப உண்மையான இடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய விடுதலை மட்டும்தான் ஆஹ் மனோ ரீதியான இந்த விடுதலை அதாவது அந்த மனோ ரீதியான விடுதலை எங்க நிகழுதுன்னு பாருங்க நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது ஒரு அருமையான வரிகள் மனோ ரீதியான விடுதலை எங்க நிகழுதுன்னா முழுமையா நீங்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இப்ப நம்மளை நோக்கி வந்து ஆயிரம் விமர்சனங்கள் வந்திருக்கலாம் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையில நம்மளுடைய சமூகத்துல இருந்து நம்ம பழகிற உறவுகள்ல இருந்து எல்லார்கிட்ட இருந்தும் நம்மளை நோக்கி பல விதமான விமர்சனங்கள் வந்திருக்கலாம் அதை வச்சு அந்த விமர்சனங்களை வச்சு நாம அதுதான் அப்படி நாம வந்து தவறா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிவு பண்ணிடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது அது வந்து அவங்களுடைய பார்வை ஆனா நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பல நேரங்கள்ல நம்மளுடைய இயல்பை வெளிப்படுத்தி இருக்கும் இப்ப பல விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா ஆஹ் தான் இருக்கிற வீட வந்து ரொம்ப கிளீனா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது அடிக்கடி செஞ்சுட்டே இருப்பாரு அவர் கிளீனா வச்சுக்கிறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாரு அந்த இயல்பு அவர் வெளிப்படுத்துறாரு அதே மாதிரி ஒருத்தர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உதவி செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இயல்பு அவருக்கு வெளிப்படும் அதை தொடர்ந்து அவர் வ
அவங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி என்ன சொல்றது ரொம்ப அந்த கிளீனுக்கு எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம அவங்க ஜாலியா அந்த போற போக்குல போயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி இயல்பு இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க இயல்பு இருக்கிறவங்க கூட முரண்படும் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் வந்து அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ல வந்து நீ தவறா இருக்க நீ தவறா இருக்கன்னு மாத்தி மாத்தி சொல்லிப்பாங்க அப்படி சொல்லும் போதெல்லாம் என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா தனக்குள்ள தான் வந்து முரண்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு இப்படி தொடர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் பொழுது நான் சரியா இல்ல சரியா இல்ல அப்படின்னு நமக்குள்ள நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிறோம் சோ நம்மளையே நம்ம நம்மளுடைய எண்ணங்களால தாக்கிக்கிறது தான் பல நேரங்கள்ல நடக்குது அப்ப இந்த கணத்தில் உங்களை நீங்களே முழுமனதாக ஏற்றுக்கொள்வதுதான் இந்த மனோ ரீதியான விடுதலை அப்ப ரொம்ப அழகா சிம்பிளா சொல்லியாச்சு சோ ஏற்றுக்கொள்ளும் போது உங்களுக்கு அடுத்ததாக எடுத்து வைக்க வேண்டிய எந்த அடியும் இல்லை இப்ப தொடர்ந்து ஒரு மனிதர் கோபத்தை வெளிப்படுத்துறாரு அப்படின்னா கோபம் அந்த அக்ரெசிவ்னஸ் அவருடைய இயல்பா இருக்கு அது கூட என்ன பண்றோம்னா அந்த அது அடுத்த நபருக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்தாத வகையில மட்டும் அவர் பாத்துக்கணும் அந்த கோபம் வெளிப்படுறது அவருடைய இயல்புல இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற நிலைய ஃபர்ஸ்ட் நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நமக்குள்ள நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகணும் நம்ம தெளிவாயிட்டோம் அப்படின்னா எதிர்ல இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து எந்த விதமான விமர்சனங்களை நம்மள நோக்கி கொடுத்தாலும் நமக்கு அது பாதிப்பை உண்டு பண்ணாது ஆனா அந்த பாதிப்பு உண்டு பண்ணாது அப்படிங்கிற அதே இடத்துல நாம ஏதாவது தப்பா இருக்கோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய செயல்கள் பிறருக்கு துன்பத்தை தொடர்ந்து தருது அப்படின்னா அதை மட்டும் நம்ம சரி பண்ற புற வேலையை மட்டும்தான் பண்ணணும் அகநிலையில வந்து அந்த கோவ உணர்வு அதெல்லாம் வந்து நம்ம தடுக்க முடியாது ஏன்னா அது நம்மளுடைய இப்ப ஆஹ் ரெண்டு இரண்டு நபர் இருக்காங்க ஒரு செயல் அவங்க கண்ணு முன்னாடி நடக்குது அப்ப இந்த அகிருத்திய நேச்சர் இருக்கவருக்கு கோவ உணர்வு எழதான் செய்யும் அந்த செயல் வந்து கோபத்தை உண்டு பண்ணதுன்னா அவர் கேளும் இன்னொருத்தர் கொஞ்சம் சாந்த ஸ்வரூபியா இருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் அமைதியா அதை பாத்துட்டு இருந்துப்பார் இந்த பொதுவா வந்து அணி பண்ண முன்னாடி ஒரு அநியாயம் நடக்குதுன்னா சில பேரால பொறுத்துக்க முடியாது அப்ப அவங்க உள்ளுக்குள்ள வந்து அந்த இது வரும் இன்னொருத்தர் வந்து அதை சாதாரணமா கடந்து போவாரு அப்ப இது அவருடைய நேச்சர் இது அவருடைய நேச்சர் அப்ப நம்ம உள்ள என்னவா இருக்கோமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் நாம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் எதையாவது அடைய வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு இன்னும் நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம சரியாகணும் அப்படின்னு இன்னும் நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம ஒரு டார்கெட் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆஹ் மறுபடியும் வந்து அந்த போராட்டம் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சிடும் சோ இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஆஹ் நம்மளுடைய என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஒரு யோகம் யோ அதாவது அப் ஏதாவது இருப்பதாக கொண்டால் அது யோகங்களோடு தொடர்புள்ளவற்றில் உண்டு அங்குதான் நாம் அனுபவங்களையும் சக்தியையும் சில விதமான நிலைகளையும் அடைகிறோம் அவற்றை நாம் இந்த விடுதலையோடு ஒப்பிட முடியாது அப்ப நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இங்க விடுதலை வேறு பயிற்சி முயற்சிகள் செய்து நாம மனதை வடிவமைக்கிறது வேறு இதுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு கிடையாது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் மன விடுதலை அப்படிங்கிறது நம்மள நம்மளா அப்படியே நாம ஏத்துக்கிறது இன்னொரு நபர் நம்மள ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது நடக்கவே நடக்காது ஓகேயா முழுமையா ஆஹ் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளுதல் வந்து பல நேரங்கள்ல பல இடத்துல நடக்கிற இடம்லாம் அந்த உறவு அழகா இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே ஜூம் மீட்டிங்ல பேசியிருந்தேன் இதை பத்தி அதாவது ஒரு உறவு வந்து இப்ப காதல் ஏன் இனிக்கிறது திருமணம் ஏன் கசக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாலே காதல் வந்து அந்த நபர் வந்து ஒருத்தர ஒருத்தர் அப்படி முழுமையா ஏத்துக்கிறாங்க அது அது ஆரம்பிக்கிற தருணத்துல நீ என்னவா இருக்கியோ அது அப்படியே ஏத்துக்கிட்டு உள்ள வராங்க அப்ப அது வந்து அது ஒரு அனுபவமா இருக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கு அதுவே நான் காலம் போக போக நீ என்ன இப்படி இருக்க நீ என்ன அப்படி இருக்கேன்ட்டு அவங்கள வந்து மாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் போது ஒருத்தர் ஒருத்தர் மாத்திர முயற்சியில அந்த சண்டை ஆரம்பிச்சிருது அப்பதான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து கசப்பா மாறிடுது ஈவன் அந்த காதல் நிலையிலேயே அத தொடர்ந்துட்டாங்கன்னா அங்கேயே அது கசப்பா மாறிடுது அதுக்கப்புறம் சொல்லவே வேண்டாம் திருமணம் அப்படிங்கிற அடுத்த கட்டம் வந்து ஆஹ் அந்த உரிமையை எடுக்கிறதுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து உறவுகள் வந்து அழகில்லாம போயிருச்சு சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற நிலைய ஃபர்ஸ்ட் நாம ஏத்துக்கணும் எங்கெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் உறவும் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நம்மை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டலாம் அதாவது உம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் இப்ப நம்ம வந்து அத ஆஹ் இப்ப நம்ம அந்த மன விடுதலை ஆஹ் ஒரு மனோசக்தி மனோ ரீதியா ஒரு நிலைய அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா
அதாவது அதேதான் ஏழாவது மாடிக்கு போய் பக்கத்து தெருவை பாக்குறேன்னு சொன்னா ஒரு நியாயம் இருக்கு நான் என்ன பாக்குறதுக்கு ஏழாவது மாடிக்கு போறேன்னு சொல்றது எவ்வளவு ஒரு அபத்தமா இருக்கோ அந்த மாதிரிதான் இந்த மனதை சரி செய்யற பயிற்சிகள் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க அதுக்கப்புறம் நாம எல்லாரும் ஒரு ஒரு துறையில இருக்கோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய இயல்பை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இயல்புக்கேற்ற வகையிலதான் நாம செயல்படவும் செய்யறோம் அப்ப இங்க நம்மளுக்கு மன தூய்மை வேண்டுமா அப்படின்ற கேள்விய வந்து கேக்குறாங்க இப்ப நம்மளுக்கு பொதுவா இந்த கரு இந்த கேள்வி எல்லாருக்குமே வரும் ஆஹ் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என் இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே பண்றேன் ஆனா வந்து தப்பா இருக்க மாதிரி எதுவும் தோணுது இது வந்து இது சரியான நிலையா எனக்கு தோணலையே அப்ப மன தூய்மை வேண்டுமா ஏதாவது நான் வந்து உள்ள மனசுல வந்து ஒரு நான் சுத்தமா இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு நிலை வேண்டுமா அப்படின்னு அப்ப நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்ம இருக்கிற நிலை வந்து சரியான நிலை அப்படின்னு முதல் நாம நம்பணும் நம்மள நம்பணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளை ஏத்துக்கும் பொழுதே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மன தூய்மை வந்து தன்னியல்புல நடக்க ஆரம்பிச்சிருது அதாவது அந்த மன தூய்மை எப்படி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆஹ் எப்படி இப்ப வந்து நம்மை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைக்காமலேயே தூய்மையான நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது அதாவது ஆஹ் இப்ப வந்து நீங்க இத சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது ஆஹ் ஏற்கனவே நீங்க வந்து என்ன நிலையில இருக்கீங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அதுல ரிலாக்ஸ் ஆகணும் நான் வந்து ஒரு நல்ல நிலையை அடைய போறேன் நான் ஒரு பெஸ்ட் நான் வந்து இருக்கு நான் வந்து சூப்பரா ஒரு நிலையை அடையணும் நான் பத்து நான் இந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டையர் ஆயிட்டு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த இதானதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து ஆஹ் அதை சிறப்பா நான் செயல்படுவேன் அப்படின்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு டார்கெட் வைக்கிறோம்ல அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம இருக்கிறதுல வந்து இப்ப இந்த கணம் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிரவாக நிலை வந்து சாத்தியம் ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற எந்த விதமான கண்டிஷனும் மனசுக்குள்ளேயே இல்ல மனசுக்குள்ளேயே இல்ல அப்படின் பொழுது அந்த வெளியும் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் அதே மாதிரி மன தூய்மை அப்படிங்கிறதும் ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது நடக்கும் நம்ம வந்து எதுவுமே அதை சரி பண்ண வேணாம் நம்ம மன தூய்மையை நோக்கியா பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் நீங்க கவனிச்சுக்கீங்களா நம்ம இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் சென்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் தேடி போறோம் எதுக்காக போறோம் நம்ம வந்து மனோரீதியா ஒரு நல்ல நிலையை அடையணும் ஒரு அமைதியா இருக்கணும் எப்பவுமே ஒரு அமைதியான நிலையில இருக்கணும் கோவமே வரக்கூடாது பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில என்ன சரி என்ன நடந்தாலும் நான் அப்படியே அஹ் என்ன சொல்ற புத்த பிக்ஷு மாதிரி அப்படியே ஒரு இதா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம தேடி தேடி போனோம் இல்லையா சோ அந்த தூய்மையான நிலையை தேடி போனா அங்க தூய்மை கிடைக்காது இன்னும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை தான் உள்ள வரும் இந்த தூய்மையான நிலைக்கு பதிலா நம்ம நம்மள அப்படியே ஏத்துக்கும் போது தூய்மையான நிலை வந்து அதனோட ரிசல்ட்டா பை ப்ராடக்டா அங்க வந்துருது ஓகேயா சோ இப்ப வந்து உள்ளுணர்வு குறையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறீர்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாரு அப்ப பாருங்க இது கூட பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த உள்ளுணர்வு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து உம் சில உண்மைதான் அதெல்லாம் இருக்கு ஆனா சில நேரங்கள்ல ஒரு அதீத கற்பனை வளர்த்துப்ப வளர்த்துப்பாங்க இதுலயே அதைதான் இங்க சொல்றாங்க உள்ளுணர்வு என்று நீங்கள் ஏதோ ஒன்றை கற்பனை செய்து விடுகிறீர்கள் அதாவது ஆஹ் இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து மோசமான உணர்வுல இருந்தா கூட நம்மளுடைய உணர்வு ஒரு துன்பமா இருக்கு அப்படின்னா கூட அதுதான் நல்ல உணர்வு அதே மாதிரி நம்ம ஒரு அருவறுப்பான உணர்வு நம்மளுக்கு வருது ஒரு சுச்சுவேஷன் காரணமா ஒரு அருவறுப்பான உணர்வு நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னாலும் அதுதான் நல்ல உணர்வு அதாவது நாம என்ன உணர்வுல இருக்கோமோ அதுதான் உயர்ந்த உணர்வு சோ இப்ப பாருங்க ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சிச்சு எதுவுமே போராடாதீங்க என்ன உணர்வு வந்தாலும் அதுதான் நம்ம அந்த 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 நேரத்துல அந்த உணர்வா தான் நம்ம இருப்போம் அதனால இது இது நல்ல உணர்வு இது கெட்ட உணர்வுன்னு நம்ம பிரிச்சு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் அதனால அந்த உணர்வு தான் உயர்ந்த உணர்வு இப்ப துன்பத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு எழுப்புறோம் அப்படின்னா அந்த துன்பம் துன்பமா மாறி போயிட்டு அமைதியா இருக்க வேண்டியது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை துன்பம் வேண்டாம் 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 அதை எதிர்த்து போராடும் போதுதான் என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் இந்த துன்ப உணர்வு வரக்கூடாது நான் வந்து இவ்வளோ ஆஹ் புக்கு படிச்சிருக்கேன் இவ்வளோ தெளிவா இருக்கேன் இவ்வளோ விஷயங்கள் கேட்டிருக்கேன் இத்தனை பேருடைய ஞான உரைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அப்ப நம்ம வந்து இந்த உணர்வு வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம போராடுறோம் ஒரு ஒரு இடத்துல அந்த போராட்டத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஆஹ் நம்ம இருக்கிற உணர்வு உயர்ந்த உணர்வு இந்த உணர்வை தவிர வேற எதுவும் உயர்ந்த உணர்வு கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெளிவாயிடும் அப்ப நம்ம எதெல்லாம் அசிங்கம் அப்படின்னு புடிச்சு வச்சோமோ ஆஹ் எதெல்லாம் வ
என்னன்னா ஒரு விஷயம் இயற்கையா இப்படிதான் இருக்கு நம்மளுக்கு இயற்கையிலேயே அப்படிதான் படைக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அந்த ரியாலிட்டியை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் எதிர்த்து போராடுறோமோ அங்கெல்லாம் துன்பம் வருது பாருங்க ரியாலிட்டியை எதிர்த்து போராடாத உயிர்கள் எல்லாமே இன்பமா இருக்கு அப்ப நம்ம அந்த எதுவுமே இப்ப மனம் அப்படின்னா இது பலவிதமான எண்ணங்களை இருக்கும் அது பலவிதமான உணர்வு நிலையில இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த தன்மையிலதான் அந்த மனதினுடைய இயற்கையான அமைப்பு இருக்கு அதை எதிர்த்து நம்ம போராடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெயிலியர் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அப்ப அந்த ரியாலிட்டியை எப்பவுமே எதிர்க்க கூடாது இயற்கை என்னவா நம்மள படைச்சிருக்கோ எப்படி நம்மள அனுப்பியிருக்கோ ஆஹ் எந்த விதமான என்ன உணர்வுகளோடு கொடுத்துருக்கோ அதெல்லாம் தான் ரியாலிட்டி அந்த நேர ரியாலிட்டி இப்ப இப்ப துன்பமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குன்னா துன்பமான உணர்வு தான் நம்மளுடைய ரியாலிட்டி ஸோ அதுதான் இருக்கிறதுலயே மிக உயர்ந்த உணர்வு ஓகேங்களா ஸோ இன்பமா இருக்கிறத போல நடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரை விட ஒரு எஸ்கேப் ஆகி நான் இன்பமா இருக்கேன்னு நடிச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தரை விட துன்ப உணர்வுல இருக்கிறது தான் மிக உயர்ந்த நிலை ஏன்னா ரியாலிட்டியில அவரு அவருக்கு அந்த ஃபீல் அப்ப எழுந்திருக்க அவர் துன்பமா இருக்காரு ஓகேங்களா அப்ப இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தின கேள்வி கேட்கிறாங்க அதாவது இருத்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இருப்பதை புறக்கணிக்காமல் இதே தான் நான் இப்ப சொன்னதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க எதையோ நாடாமல் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலை நம்ம இருக்கிறத வந்து புறக்கணிக்கிறோம் இப்ப நல் நம்ம நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது கூட போராடிட்டு நம்ம இப்ப இருக்கிறத வந்து புறக்கணிக்கிறோம் அப்ப இந்த இருக்கிறத புறக்கணிக்காம நாம எதுவுமே கற்பனை செய்யாம அப்படியே இருக்கிறத இருக்கிற மாதிரி உங்களை நீங்களே புறக்கணிக்காமல் உங்களை நீங்களே ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலைக்கு வந்து விடுகிறீர்கள் எப்ப இருப்பதை அதாவது எதையும் கற்பனை செய்யாமல் இருப்பதை அப்படியே ஏத்துக்கும் பொழுது இந்த நிலைக்கு நம்ம இயல்பாவே வந்துடும் ஓகேங்களா அப்ப வந்து அடுத்த கேள்வி நான் டைமண்ட் தொழில் செய்கிறேன் சில நேரங்களில் தொழில் செய்து கொண்டிருக்கும் போது என்னை அறியாமல் சிந்தனைகள் ஓடுகின்றன உடலில் நோய் ஏதாவது இருக்குமோ போன்ற சிந்தனைகள் ஏற்படுகின்றன அதனால் எனக்கு ஒரு விதமான மன கலக்கமும் ஏற்படுகிறது இப்படி ஏற்படக்கூடிய சிந்தனைகளை என்ன செய்வது இப்ப பொதுவா வந்து ஆஹ் இந்த உடல்ல நோய் இருக்குமா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இந்த காலகட்டத்துல அதிகமாவே அது பத்தி ஏன்னா நம்ம என்ன பண்றோம்னா நிறைய தகவல்கள் உடல் சார்ந்த தகவல்களை சேகரிச்சுக்கிறோம் உணவு சார்ந்த தகவல்களை சேகரிச்சுக்கிறோம் சேகரிச்சுட்டு நம்ம மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பய உணர்வு இயல்பாவே ஏற்பட்டுருது இப்ப இந்த மாதிரி வந்து சேகரிச்சுட்டு உடனே ஆஹ் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு நாக்குல ஒரு சின்ன புண்ணு வந்துருச்சுன்னா உடனே அதை கேன்சரோட கனெக்ட் பண்ணி கூகுள் பண்ணிடுறது இப்ப வந்து ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அது உடனே வந்து கூகுள் பண்ணி நாக்குல புண்ணு வந்தா இந்த இடத்துல இந்த ப்ராப்ளம் அந்த இடத்துல அந்த ப்ராப்ளம் ஒரு சின்ன குழந்தை கூட அப்படியே கூகுள் பண்ணி அந்த கதையெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி உடல்ல நோய் இருக்குமோ அப்படிங்கிற சிந்தனை ஏற்படுது அப்படின்னா கூட இப்ப நம்மளுக்கும் அந்த மாதிரி சிந்தனைகள் எல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு கணக்கை எழுதி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்க வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்ப உங்களை அறியாம ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்குள்ள வருது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கணக்கு போடுறதுல இருந்து உங்களோட எண்ணம் டைவெர்ட் ஆகி அந்த சிந்தனைய சிந்திக்க ஆரம்பிச்சுடுறீங்க அப்புறமா நீங்க சுய உணர்வுக்கு வரீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க உடனே வந்து ஆஹ் வந்த உடனே ஆமா நம்ம இப்ப கணக்கு தானே போட்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம ஒழுங்கா கணக்கு போடணும் ஏன் நம்ம அதை யோசிச்சோம் அப்படின்ட்டு அப்படி நம்ம அலர்ட் ஆகி இங்க மறுபடியும் கணக்கு போட வருவோம் இப்ப தேவையில்லாத சிந்தனை வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறோம் இதே அந்த டைம்ல நம்ம நாளைக்கு ஒரு வெளியூர் பயணம் போனோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அந்த சிந்தனையும் நம்ம கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது நம்மள அறியாம வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம உடனே வந்து ஆஹ் திரும்ப ஞாபகம் வருது ஐயோ கணக்கு தானே போட்டுட்டு இருக்கோம் என்ன இதை சிந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஞாபகம் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதை எடுத்து சிந்திக்கதான் செய்யணும் ஏன்னா நாளைக்கு நாம போனோம் அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம மைண்ட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது தேவையான சிந்தனை அப்ப அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சிந்தனைகள் உள்ள வரும் பொழுது நம்ம எப்ப அலர்ட் ஆகுறோமோ ஆஹ் இது தேவை அப்படின்னா தொடர்ந்து சிந்திக்கணும் தேவையில்லை அப்படின்னா அதை அப்படியே புறக்கணிச்சுட்டு ஆஹ் தட் மீன்ஸ் அப்படியே அது போக்குல அதை விட்டுட்டு ஆஹ் அது மாதிரி நான் லாஸ்டா சாட்ல படிக்கிறேன் சார் உங்க கமெண்ட் எல்லாம் யாரும் கமெண்ட் போட்டுட்டு இருக்கீங்க நான் படிக்கிறேன் ஆஹ் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உம் இப்ப வந்து தாமாக ஏற்படும் சிந்தனைகளாக இருந்தாலும் கூட அவற்றில் நாம் அக்கறையும் ஈடுபாடும் காட்டுவோமாயின் அப்போதுதான் அவை நம்மை ஆக்கிரமித்து கொள்கின்றன ஆஹ் உங்களது சிந்தனைகள் அதுவாக வந்து விட்டு போகட்டும் நீங்களாக அதற
அப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இது எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த கான்செப்ட குழப்பாம அப்படியே வர சிந்தனை வந்துட்டே இருக்கட்டும் ஏன்னா நம்மள அறியாம நொடிக்கு நொடி எண்ணங்களை எழுப்புறதுதான் மனதினுடைய வேலை இப்ப நீங்க ஏற்றுக்கொண்டுட்டீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுதல் உங்களுக்குள்ள நடந்துருச்சு அப்படின்னாலே உங்க மனதினுடைய தன்மையே வந்து வேற மாதிரி மாறிடும் அதை நீங்க அதாவது இங்க வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சிருக்கேன் இந்த ஞானத்தை அப்படின்னா போராட்டத்தின் அளவு அளவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு குறையுதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்மளுக்கு ஞானத்தின் அளவு உயருது அந்த ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டு பாருங்க இப்ப இங்க குறையும் போது ஆஹ் பகவத்தையாக்க அது ஜீரோக்கு போயிருக்கும் அந்த போராட்டத்தின் அளவு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனாலதான் அந்த போராட்டத்தின் அளவு ஜீரோக்கு போனோம் ஞானத்தின் அளவு அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படியே ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்க இது இந்த சைட் இப்படி இறங்குது இப்படி ஸோ அந்த மாதிரி எதுக்குமே அகத்துல போராடாத ஒரு நிலையை நம்ம எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கோமோ ஞானத்தினுடைய அளவு உயர்ந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நான் புரிஞ்சிருக்கேன் யோசிச்சிருக்கேன் நான் இதுதான் ஞானம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்ப அதுதான் நம்மளுக்கு எதுவுமே நம்ம உள்ள வர சிந்தனை எது வந்தாலும் ஆஹ் நம்ம வந்து எதுவுமே போட்டு அதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படவே கூடாது நம்மளை அலட்டிக்கவே கூடாது ஓ என்ன இப்படி புலம்பிட்டு இருக்கு உள்ள ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு உணரும் போது இப்ப எதுக்கு நம்ம இந்த தாட் எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த தாட் எல்லாம் திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணும் தெரியாது நம்ம திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா பரவாயில்ல அது மட்டும் விட்டுருந்தோம்ல சோ அந்த சிந்தனைகளை அப்படியே விட்டால் அது உடல் நலத்தை பாதிக்காதா அடுத்தது இவருக்கு அப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு அப்ப எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது என்னன்னா அதை அதை நான் அங்கீகரிச்சு நோய் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சந்தேகப்பட்டு சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் இப்ப சிந்தனை வந்து எனக்கு என்ன பயம் வருது ஆஹ் நான் வந்து எனக்கு நோய் இருக்குமோ நோய் இருக்குமோ நாக்குல ஒரு சின்ன புண்ணு வந்திருக்கு நான் கேன்சரோட கனெக்ட் பண்ணி அதை பயந்துகிட்டே இருந்தேன்னாதான் அது வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இதே நம்ம வந்து அந்த சிந்தனைய வந்து ஆஹ் இது ஒரு சிந்தனை ஆஹ் தேவையில்லாம நம்ம இது பண்றோம் ஸோ அதுக்கு அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற லெவல்ல மட்டும் நம்ம யோசிச்சு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தாது அப்ப உள்ள வர சிந்தனைகளால நமக்கு பாதிப்பு இல்லை நம்ம அதை புடிச்சு தொடரும் போதுதான் பாதிப்பு வருது இப்ப சிலருக்கு சர்க்கரை நோய் இருப்பது தெரியாது ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக கூட நடந்து கொள்வார்கள் பரிசோதனையின் போது நோய் இருப்பதாக தெரிந்த மாத்திரத்தில் அவர்கள் ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடுவார்கள் ஏன் இப்படி நடக்கிறது இது பார்த்திருக்கோம் இல்லையா நம்ம இந்த சுகர் வந்து ஒரு சில பல சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி சுகர்னா என்னன்னே தெரியாது அந்த சுகர்னு ஒண்ணு இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு அப்ப போய் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நிறைய பேர் சஃப்ரானாங்க இது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லும் பாத்திருக்கேன் அதாவது எங்க அப்பா எல்லாம் வந்து சுகரு ஒண்ணு இருக்கிறதே தெரியாது அந்த காலகட்டத்துல திடீர்னு அது இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சப்ப ஒரு போய் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு எனக்கு சுகர் இருக்கு எனக்கு சுகர் இருக்குன்னு அது ஒரு மந்திரம் மாதிரி ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வீட்டுல அதனால பாத்தீங்கன்னா உடம்பு அப்படியே உருக ஆரம்பிச்சு அந்த டெஸ்ட் எடுக்காத வரைக்கும் நார்மலா இருந்த பர்சனு எடுத்த உடனே உருக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்னன்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சிந்தனைய உள்ள போட்டு ஆஹ் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா அதையே திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமா அதாவது நம்மளுடைய உம் இப்ப ஒரு பய உணர்வு வருது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா தான் பாதிப்பு வருது இப்ப வந்து ஆஹ் எப்படின்னா அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்காது ஒண்ணு கடவுள் மேல நம்பிக்கை வச்சிருவாங்க இல்லைன்னா மருத்துவர் மேல நம்பிக்கை வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வச்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த பய உணர்வுல இருந்து தப்பிச்சிடுறாங்க இதே வந்து ரொம்ப மோசமான சிந்தனையா இருந்து அதை அங்கீகரிச்சு உயிர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா தான் அது பலம் பெற்று நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தை கெடுக்குது அப்ப நம்மளுடைய சிந்தனையை வந்து உம் இப்ப பலவிதமான பயங்கள் நமக்கு எழலாம் அது இயல்பு தான் ஆனா அந்த இப்ப ஒரு சூழல் இப்ப நம்ம ஒரு இருட்டான ஒரு பகுதியில போறோம் பாம்பு வந்துருமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு நியாயமான பயம் ஏன்னா இருட்டுல பாம்பு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப நம்ம அது லைட் அடிச்சு அலர்ட்டா என்னன்னு பார்த்து போறதுன்றது ஒரு இது இப்ப சும்மாவே ஒரு 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 எண்ணம் தோணிக்கிட்டே இருக்கு பய உணர்வு வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் சம்பந்தமே இல்லாம எனக்கு சுகர் இருக்குமோ சுகர் இருக்குமோன்னு ஒரு டவுட் இல்ல சுகர் டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஐயோ பக்கத்து வீட்டுக்காருக்கு இப்படிதான் ஆச்சு கால் எடுத்தாங்க இப்ப எதிர் வீட்டுக்காருக்கு இப்படி ஆச்சுன்ட்டு கனெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை தொடர்ந்து அதை திங்க் பண்ணும் போதுதான் அது பலம் பெறுது அப்ப இப்ப இன்கேஸ் இந்த இடத்துல நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதை திங்க் பண்ணும் போது அது பலம் பெறுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த தாட் வரும்போதெல்லாம் பக் பக்குன்னு ஐயோ நம்மளே
அதே மாதிரி அது அழுத்தம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அழுத்தம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னா ஆமாம் அதாவது நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏத்த அனுபவமும் சிந்தனையும் வரும் ஏன்னா இப்ப ஆஹ் ஒரு பய உணர்வு அதிகமா இருக்கிற ஒரு நபருக்கு வந்து ஆஹ் இப்ப வந்து சுகர்ன்னு அவருக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் பயம் அதிகமா வரும் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு தைரியசாலியான இயல்பு இருக்கவரா இருப்பார் அவருக்கு அந்த பய உணர்வு அதிகமா வராது அப்ப அவங்களோட இயல்பு கேட்ட மாதிரிதான் அந்த அனுபவம் சிந்தனை எல்லாமே வரும் அப்ப தப்பான சிந்தனையாகவே இருந்தாலும் கூட அறியாமல் செய்த தவறாகவே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அறிந்த நிலையில் தான் அதுக்கு நம்ம உயிர் கொடுக்க கூடாது சரி நான் தற்போது இருக்கும் நிலைக்கும் ஞானமடைந்த நிலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஞானம் அடைந்து விட்டேன் என்றால் அது எனக்கு தெரியுமா ஓகே இப்ப வெறும் புரிந்து கொள்வதாக மட்டுமே ஞானத்தை பகவத்தையா குறிப்பிடுகிறார் ஓகேயா சோ இப்ப அந்த புரிந்து கொண்டத ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுகிட்டதுனால ஏற்படுற விளைவுதான் இங்க வந்து லிபரேஷன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இப்ப எப்படி ஒரு கார் ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பிரேக் அழுத்தணும் அப்படின்னா அது ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு இப்படி நிக்கும் இல்ல திரும்பி அந்த மாதிரி ஒரு காலி இடத்துல போகும் பொழுது ஸ்பீடா போயிட்டு ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படியே யூ டர்ன் போட்டு நிக்கும் அந்த மாதிரிதான் மனோரீதியா நம்ம வந்து இப்படி ஒரு மாற்றம் எல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்ற அதாவது எல்லாத்தையும் ஆஹ் நம்ம விடும்போது மனோரீதியான மாற்றங்கள் தேவையில்லை அப்படி இந்த புரிதல் மூலமா நம்ம விடும் பொழுது இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப நம்ம வந்து பொறுப்பை நமக்கு நாமே பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமே நமது புரிதல் பாதிக்கப்பட்டு விடுகின்றது அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தில் நாம் எந்த பொறுப்பையும் அடைய எடுக்க மாட்டோம் நாம் எப்படி இருக்கிறோமோ அதை அப்படியே ஏற்று நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் ஆஹ் இங்கேதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நாம வந்து இப்படி இருக்க மாட்டேன் ஆஹ் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பிடிவாதம் வச்சுக்கோம் இல்லையா இப்ப நீங்க வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு தளர்வாகுறீங்களோ உங்களுக்குள்ள எல்லா பிடிவாதங்களையும் எல்லா கண்டிஷன்களையும் விட்டுறணும் நம்ம இப்ப சொசைட்டி ஒரு விஷயத்த நமக்குள்ள திணிச்சிருக்கு நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் ஒரு விஷயத்த திணிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய ஆஹ் ஸ்கூல் சில விஷயங்களை திணிச்சிருக்கு இப்ப இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஆஹ் மொராலிட்டி பேசி இந்த மாதிரி விஷயங்களை நமக்குள்ள தொடர்ந்து திணிச்சிருக்கு அப்ப இதுல வந்து நல்ல விஷயங்களும் இருக்கு ஆஹ் நமக்கு நம்ம இப்ப பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னா அது வந்து ஸ்கூல் அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள் வந்து சரியாதான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருக்குன்னா அது காம்படிஷன் நமக்குள்ள திணிச்சிருக்கு உம் நிறைய ஆஹ் என்ன கம்பாரிசன நமக்குள்ள திணிச்சிருக்கு ஆஹ் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற பையங்களை வந்து ப பசங்களை வந்து உயர்த்தி பேசுறது ஆஹ் கம்மி ரேங்க் வாங்குற பசங்களை உயர்த்தி பேசுறது இந்த மாதிரி வந்து ஆஹ் நிறைய விஷயங்களை திரிச்சிருக்கு சோ அதனால நமக்கு வந்து ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை நமக்குள்ள நாம பொருந்தாம நான் தப்பா இருக்கேன் தப்பா இருக்கேன் அப்படின்றத நம்ம குடிச்சு வச்சுக்கோம்ல அகநிலையில அந்த விஷயத்த நம்ம விட்டுட்டு நான் இப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பிடிவாதம் பிடிக்கும் போதுதான் நாம பொறுப்பை ஏத்துக்கிறோம் முயற்சி எடுக்கிறோம் இப்ப அகப்போராட்டமும் மனப்போ மன அழுத்தமும் அங்கதான் ஏற்படுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நான் இப்படி இருக்க கூடாது சரியான நிலை வேணும்னு நாம எடுக்கிற இடத்துலதான் நம்மளுக்கு மன அழுத்தமே ஏற்படுது அப்ப நீங்க ஒரு தகப்பனார் மகனுக்கு எவ்வளவோ வாய்ப்பு கொடுத்தும் மகன் சரியான முறையில நடந்து கொள்ளாததால் தனது மகனை எப்படியும் போ என்று கைவிட்டு விடுகிறார் இப்படித்தான் நீங்கள் கூறுகிறீர்களா இப்படிதான் மனசை ஹேண்டில் பண்ணுமா ஒரு அப்படின்னு கேக்குறாரு அவரு அதாவது ஒரு பையனுக்கு எவ்வளவோ அட்வைஸ் கொடுத்தா அவன் சொன்ன பேச்சு கேட்கல அப்ப எப்படியும் போ போய் தொல அப்படின்னு அந்த அப்பா விடுற மாதிரி நீங்க மனசை விட சொல்றீங்களா பகவத்தைய வந்து ஆமா அப்படிதான் சொல்றேன் ஆனா இது வந்து அகநிலைக்கு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க புறநிலைக்கு வந்து எப்படியும் போன் மகனை விட்டுற முடியாது இல்ல நமக்குன்னு பொறுப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம பண்ணணும் பட் அகநிலையில அந்த கண்டிஷன் தான் நீ எப்படியும் போ அந்த அடங்காத மகனாக அந்த மனதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இயல்பா நம்மளுக்கு அது தீர்வு கிடைச்சிடும் அப்படின்றது சொல்றாங்க சோ புரிதல் எனும் ஞான தெளிவு ஒருமுறை நமக்கு ஏற்பட்டால் ஒருபோதும் நம்மை விட்டு போகாது அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா இப்போ நமது மன தெளிவு மறைந்து போவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இல்லை நாம் இருக்கும் நிலைதான் உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு நாம ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டு அதை உறுதிப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நாம வந்து தெளிவாயிடுறோம் இதே அடையறதுக்கு ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த உறுதி வந்து குழஞ்சு போயிடுது சோ இந்த ஏற்பட்ட உறுதி இருக்கு இல்லையா அடையறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்றது அந்த உறுதி இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து டினை பண்ணக்கூடாது அதை மறுதளிக்க கூடாது ஓகேயா சோ நம்மை நாமே மாற்றி அமைக்கும் போராட்டம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது எப்போ அடைவதற்கு எதுவுமே இல்லை நாம இருக்கும்
நம்மள நம்ம மாத்தி அமைக்க தேவையில்லை நாம எல்லாருமே மிக சிறப்பா இருப்போம் நம்ம நம்ம இருக்கிற நிலை தான் உயர்ந்த நிலை இதை நல்லா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து நம்ம மைண்ட்ல வாங்கிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தூங்க போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில வந்து அந்த போராட்டம் எல்லாம் இல்லாம நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா எழுந்துப்போம் புது மனிதர்கள் ஆயிடும் மன விடுதலை மனம் தான் இங்க எல்லா மாய விளையாட்டையும் நிகழ்த்திட்டு இருக்கு மனம் மன மனதின் பிடியில சிக்கி தவிச்சிட்டு இருக்க மொத்த சமூகத்துக்கு நடுவுல நம்ம இந்த மனதினுடைய தன்மையை அழகா புரிஞ்சு வெளியே வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதை விட சிறப்பான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இதே சமூகத்துல இதே மனிதர்களோட தான் வாழ்வோம் ஆனா இந்த மன விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இங்க சுத்தி இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு ஆஹ் எதுவுமே முரண்படாத இடத்துல எல்லாமே நல்லா தானே இருக்கும் இது வரைக்கும் தப்பா தெரிஞ்சதெல்லாம் சாதாரணமா நல்லா தான் இருக்கும் அப்படி ஆனா அது அது நல்லா ஆயிட்டதுனால நம்மளுக்கு நல்லா இல்ல அது எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம பாதிக்கப்படாத இடத்துக்கு போயிடும் ஓகேயா ஆஹ் சோ வந்து எது நிகழ்ந்தாலும் அதற்கு ஓகே கொடுத்து விடுகிறோம் சரி தப்பு என்பதே செம்மையான நிலை என்று ஏதோ ஒரு நிலையோடு ஒப்பிடும் போதுதான் ஏற்படுகிறது எப்படி நடந்து கொண்டாலும் அது தவறு ஏதும் இல்லை எனும் போது அங்கே மாற்ற வேண்டிய போராட்டம் எதுவுமே இருக்க முடியாது அல்லவா இது எல்லாமே எதுக்கு சொல்றாங்க அகத்துக்கு அதனால அகத்துல இத எல்லாத்தையும் நம்ம பதிச்சுக்கணும் இப்ப தஞ்சாவூர் பொம்மை இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி ஆட்டினாலும் அது எங்க வந்துரும் ஸ்ட்ரைட்டா வந்து நின்றோம் சமநிலைக்கு வந்துரும் அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து மனதை வந்து நீங்க வந்து அழகா புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா இத வந்து கொஸ்டின் பண்ணவே வேண்டிய வேண்டியது கிடையாது அழகா நம்ம மனம் வந்து இப்படித்தான் என்ன பண்ணாலும் தஞ்சாவூர் பொம்மை மாதிரி அது வந்து அது டிசைன் இல்ல அது ஸ்டைல்ல தான் நிக்கும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சமநிலையை அடைஞ்சிரும் சமன்பாட்டை கொண்டு வந்துரும் அதைதான் விடுதலை அப்ப அகத்துல வந்து நீங்க போராட்டத்தை விடும் பொழுது புறத்துல நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு மாறும் என்னன்னா ஆஹ் இந்த நபர் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம உறவுகள்ல இருக்க பிடிவாதம் மாறிடும் யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதை ஏத்துக்கிற தன்மை வந்துடும் நீ நீ எனக்கு வேணும் இப்படிதான் வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு டிமாண்ட் வைக்கிறோம்ல அதெல்லாம் போயிடும் பற்று குறைஞ்சிடும் ஆஹ் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது அது வந்து இதெல்லாம் வந்து இதோட ஆஹ் ரிசல்ட்டா நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா வெளிப்படும் இந்த போராட்டத்தை நம்ம விடும்போது அப்ப யோகா தியானம் ஆகியவற்றை நீங்கள் உடல் ரீதியாகவும் புற உலக ரீதியாகவும் தான் எடுத்துக் கொள்கிறீர்களா இல்லை தியானம் என்பது மனோவியல் ரீதியாகத்தான் நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் இப்ப வந்து தியானம் அப்படின்னால என்ன அப்படின்னு ஐயா சொல்றாருன்னா ஒரு மனதை டியூன் பண்ற இதுதான் இப்ப ரெண்டு விதமான டியூனிங் இருக்கு ஆஹ் இப்ப வந்து ஆஹ் அதாவது ஆக்சுவலி வந்து டியூன் அப்படின்னாலே நம்ம டியூன் பண்றதுன்றது வேற ஆனா இங்க சொல்ற லிபரேஷன்றது வேற இந்த விடுதலை வந்து டோட்டலா வேற நம்ம வந்து இப்ப நீங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கிளாஸோ இல்ல ஒரு மெடிடேஷன் கிளாஸோ போய் மனதை டிசைன் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு வடிவமைப்பு கிடைக்கும் ஆனா நீங்க தொடர்ந்து அந்த பயிற்சியை விட்டுட்டீங்கன்னா மறுபடியும் மனம் அதோட புத்தியை காட்ட ஆரம்பிச்சு அப்ப தொடர்ந்து அந்த பயிற்சியில நம்ம இருக்கணும் ஆனா இந்த லிபரேஷன் இந்த புரிதல் மூலமா ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உம் நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த லிபரேஷன் கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டியூனே பண்ண தேவையில்லை அது எல்லாமே ஒரு வடிவமைப்புக்கு வந்துடும் அதாவது டியூன் பண்ணுவதே தியானம் என்று கூறுகிறீர்கள் ஞானம் விடுதலை லிபரேஷன் என்பது என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் போகட்டும் அப்படின்னு விட்டு விடுறது லிபரேஷன் மனதை வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இல்ல அதனுடைய இயற்கை தன்மை இப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டு மனதை அது போக்குல விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது லிபரேஷன் மனதை நம்மை அறியாமல் ஒரு டியூன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ஆஹ் மனது நம்மை அறியாமலே ஏதாவது ஒரு வடிவமைப்பை டியூனிங்கை எடுத்துக்கொண்டு தான் இருக்கிறது இயற்கையாவே மனது வந்து ஒரு டியூன் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு இப்ப ஆட்டோ டியூனிங் வந்து மனது எடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அதாவது அந்த ஆட்டோ டியூனிங் வந்து மனது எடுக்கும் போது நம்ம அது பின்னாடி போயிட மாட்டோமா நம்ம அது போக்குல விடும் பொழுது மனது என்னெல்லாம் சொல்லுதோ அது பின்னாடி அப்படியே போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த ஆட்டோ டியூனிங்கை புறக்கணித்து நாம என்ன பண்ணிடுறோம் வில்ஃபுல் ட்ரைனிங் சாரி டியூனிங்ல வந்து இறங்கிடுறோம் நாம வந்து அத அது ஆட்டோ டியூனா இருக்கு அந்த இடத்துல நம்மளுடைய முயற்சியை போட்டு வில்ஃபுல் டியூனா அதை மாத்திடுறோம் பட் இங்க மேனுவல் டியூன்ல தான் பிரச்சனை இருக்கு அதாவது ஆட்டோ டியூனிங்கள் செயல்படுவதாக விட்டுவிட வேண்டும் அதாவது ரெண்டு விதமான டியூனிங் இருக்கு ஒண்ணு மனது வந்து ஆட்டோ டியூன் தானா பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இங்க நம்ம மேனுவல் டியூன் பண்ணும் பொழுது ரெண்டும் முரண்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த முரண்பாடு தான் நம்மளுக்கு எதிர் எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு மனசுல சோ மனது என்னவா டியூன் பண்ணிக்கிதோ அதை அப்படியே விட்டுறணும் ஓகேயா சோ இத வந்து நிறைய பேர்
அது ஒரு அழகான நிலைக்கு வந்துருது நிலைக்கு வந்துருது இந்த சென்ஸ் நம்ம நம்ம வந்து ஒரு பிடிப்பு இல்லாம எதுக்குரிய போராட்டம் இல்லாம ஒரு தளர்வாயிடு சோ இப்ப வந்து உங்க நூலை படித்த அப்புறம் எனக்கு பய உணர்வே குறைஞ்சிடுச்சு சோ வந்து சில வேலைகள்ல ஆனா பய உணர்வு ஏற்பட்டு ரசாயன மாற்றம் கூட ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்றாரு ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு பட் ஆனா சில நேரங்கள்ல இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா உணர்வுகளும் இல்லாம போயிடணும்னு நினைக்கிறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே எதுவுமே இல்லாம போயிடணும் இது இந்த உணர்வே வரக்கூடாது அப்படி நினைக்கிறது தான் தப்பு இப்ப எல்லா உணர்வும் தேவைதான் இப்ப ஒரு உணர்வு இல்லாம செயலை செய்யவே முடியாது பய உணர்வு இருந்தாதான் சில செயல்கள் நல்லாவே செய்ய முடியும் அப்ப தேவைக்கு அதிகமா கூட அது வரலாம் நம்மளுக்கு சில நேரத்துல இப்ப நம்ம அதை மாத்தி அமைக்கிற பொறுப்பை மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க கூடாது ஏன்னா நாளைக்கு நான் இப்படி வராம பாத்துக்கிறேன் நாளையில இருந்து நான் பயம் வராம பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொறுப்பு எடுத்தாதான் அங்க பிரச்சனை ஆகுது மத்தபடி அது அந்த உணர்வுனால எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அது வரட்டும் அது எழுந்துக்கட்டும் அதுக்கு அந்த பயத்தை வச்சு ஒரு செயலை நகர்த்துறது அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் சோ இப்படி நீங்க சொல்லும் போது அதனால பாதிப்பு ஏற்படாதா அப்படின்னு அவருக்கு திரும்ப சந்தேகம் வருது அதாவது இந்த உணர்வு எல்லாம் பய உணர்வு தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருந்தா இதனால பாதிப்பு ஏற்படாதா அப்படின்போது பாதிப்பு வந்தா வந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது பாதிப்பு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் இருக்குல்ல அதுதான் இங்க பிரச்சனை ஸோ எங்கேயுமே போராடவே வேண்டாங்க ரொம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு வழி வந்து அழகா வகுத்து கொடுத்துட்டாங்க போராடாம நீங்க வந்து அழகா அஹ் அதாவது ரெண்டு பாதை இருக்கு துன்பப்பட்டுக்கிட்டேவும் போலாம் ஆஹ் இங்க போராட்டமே இல்லாம இன்பமாவும் போலாம் அடைவிடம் ஒண்ணுதான் இது போராடிக்கிட்டு போ போறோமா இல்ல ஆஹ் போராடாம போ போறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம கையிலதான் இருக்கு நாம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஸோ மனோ ரீதியா எந்த பாதிப்பும் எந்த விதமான அனுபவம் வந்தாலும் வந்துட்டு போட்டோம் அது உலகத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத மாதிரி மட்டும் பாத்துக்கிறது தான் நம்ம வேலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நீங்கள் பல நூல்களை எழுதி உள்ளீர்கள் ஆன்ம ஞான ரகசியம் அனுஷ்டான ஆன்மீகம் ஞான விடுதலை கவலைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு இப்படி எழுதி உள்ளீர்கள் இந்த ஞான தெளிவு எந்த நிலையில் ஏற்பட்டது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஆன்ம ஞான ரகசியம் அனுஷ்டானம் அதெல்லாம் வந்து அந்த இனிஷியல் காலகட்டத்துல எழுதப்பட்டது ஐயாவால சோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவரு அவருடைய புத்தகங்கள்ல வந்து அந்த அவருடைய அந்த முயற்சி எல்லாம் அந்த சில ஆன்ம விஷயங்களை அடையறது சில தெளிவான நிலை இருக்கிறது அந்த மாதிரியான முயற்சியை நோக்கி இது அப்ப இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு பட் அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீக முயற்சியால எதையுமே சாதிக்க முடியாது இது என்னுடைய டே டு டே லைஃப்க்கு எந்த விதத்திலுமே இந்த உணர்வுகளை வந்து துணைக்கு கூப்பிட முடியாது அப்படின்னு புரிதல் ஏற்பட்டு ஆஹ் அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சோ அந்த தக் அடைந்ததை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது கூட இப்போ இப்ப ஒரு புரிதல் ஏற்படுது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இருக்கிற நிலையை ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்கிட்டோம்னா நமக்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே வந்து ஆஹ் நல்லா இருக்கு ஒரு நாள் நல்லா இருக்கு ரெண்டு நாள் நல்லா இருக்கு உடனே அதை வந்து இது அப்படியே தொடரணும் அப்படின்னு நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம்ல அங்கதான் தப்பு எல்லா மனி மனிதன் மனிதர்கள் கூட வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாலே ஆஹ் எல்லா விதமான விஷயங்களையும் டே டு டே லைஃப்ல பேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி கிடையாது இல்ல ஆபீஸ் போனா பாஸ் ஒரு மாதிரி இருப்பாரு கலீக் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க வெளியே வந்தா ஆஹ் சொசைட்டில பேஸ் பண்ற பீப்புள் ஒரு மாதிரி இருப்பாங்க அப்ப டே டு டே லைஃப்ல வித்தியாசமான அனுபவம் ஒரு நாள் ஒரு கார்ல முட்டி ஒரு சண்டை நடந்துட்டு இருப்போம் இன்னொரு நாள் இன்னொரு விதமான சூழல் இருக்கும் இந்த மாதிரி சூழல்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது இப்படிதான் இருக்கணும் அப்ப மனநிலை வந்து இந்த ரெண்டு நாள் நல்லா இருந்தது திரும்ப வந்து இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்காம இது எல்லாமே இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் த இது நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டு நம்மளை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது இந்த மாதிரியான துன்பங்கள் வர்றது இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் நம்ம லைஃப் அதாவது ஒரு கருமம் ஒரு செயல் நாம செய்தோம் அப்படின்னா அதற்கான விளைவுகள் நம்மளை தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேயா அந்த விளைவுகள் தான் நம்ம செய்த செயல்களின் விளைவாக வழங்கப்பட்டதுதான் இந்த வாழ்க்கையே ஓகேயா அந்த விளைவுகளின் கைதியா தான் இப்ப நம்ம இருக்கோம் இல்லையா சோ அப்ப வந்து இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் லைஃப் இது எதுவுமே புறக்கணிக்க கூடாது எது வந்தாலும் அதை ஏத்துக்கணும் துன்பம் வந்தா துன்பத்தை ஏத்துக்கணும் துன்பமா அப்படியே துன்பமாவே மாறிட்டு அப்படியே அமைதியா இருந்தோம்னாலே அது அது கூட போராடும் போதுதான் அது பிரச்சனையாகுது சோ மனதோடு சண்டை போட வேண்டாம் என்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறார் ஆமா அவ்வளவுதான் மனதை அதன் போக்கில் ஆட்டோ டியூனிங்கள் விட்டுவிட வேண்டும் ஓகேயா கிளியர் ஆயிடுச்சு கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க
எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ண முடியுதா சுபால் சார் வந்து ஒரு சந்தேகம் கேட்டீங்க இல்லையா இருக்கீங்களா ஹலோ மேம் சுதாகர் சொல்றீங்களா இல்ல சுபால் நினைக்கிறேன் ஆஹ் ஆஹ் சார் இருக்கீங்களா சொல்லட்டுமா ஆஹ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நான் அந்த பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டீங்க இல்லையா இப்ப நான் அப்படிங்கிறது நொடிக்கு நொடி மறைஞ்சு அதாவது தோன்றி மறையறது இப்ப ஆஹ் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வகுப்புல பார்த்தோம் இல்லையா இப்ப நான் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பேசுற நான் இந்த அனுபவமான நான் எனக்குள்ள இருக்கு இப்ப நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த அனுபவமான நான் உங்களுக்குள்ள இருக்கு இத முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வேலை போயிடுவோம் இல்லையா இப்ப அப்ப அந்த அந்த செயலுக்கு ஏத்த நான் அங்க எழுந்துக்கும் அந்த அனுபவத்துக்கு ஏத்த நான் அங்க எழுந்துக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய சைல்டுஹுட் டேஸ்ல ஆஹ் ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து நம்மள பாதிச்சிருக்கு ஒரு டீச்சர் வந்து அடிச்சுட்டாங்க பல பேர் முன்னாடி இல்ல கம்பேர் பண்ணிட்டாங்க இல்ல ஏதோ ஒரு அபியூஸ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா அப்ப ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்கு எழுந்திருக்கும் அது அந்த தருணத்துல உண்டான நான் நாம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த நான பல வருஷமா குடிச்சு அப்படியே உயிர் கொடுத்து கொண்டு வருவோம் எப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களால அப்ப அந்த நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தொடர்ந்து பல வருஷமா வந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது அது நம்மளுக்கு அதை நினைக்கும் போதெல்லாம் துன்பம் அது வலிச்சுட்டே இருக்கும் ஆனா அது எப்பவோ இறந்து போன நான் அந்த தருணத்துல அது அது நிகழ்ந்திருக்கு அந்த அனுபவம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதாவது நம்மளுடைய அஞ்சு வயசுல நடந்த ஒரு நிகழ்வு அந்த தருணத்தோட முடிஞ்சு போய் அந்த அனுபவம் வந்துருச்சு அந்த அனுபவத்தை கொடுத்துட்டு அது போயிடுச்சு அந்த தருணத்துல ஒரு அனுபவமா ஒரு நான் வந்துட்டு போயிருச்சு அப்ப அந்த டைம்ல ஒரு துன்பமான நான் வளர்ந்துச்சு ஆனா அது நம்ம எண்ணங்கள் கொடுத்து உயிர் கொடுத்து அஞ்சு வயசுல நடந்தது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் கேரி பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த துன்பத்தை நம்மளால மறக்கவே முடியாது சோ அப்ப இந்த நான்றது தோன்றி மறையக்கூடியது இந்த தோ ஒவ்வொரு நொடியும் நமக்கு வர அனுபவங்கள் தான் இந்த நான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுகிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அழகா எல்லா விதமான துன்பத்துல இருந்தும் வெளியில வந்துடலாம் நம்மள யாரோ ஒருத்தவங்க அவமானப்படுத்தி இருப்பாங்க அத வந்து கேரி பண்ணிட்டே இருப்போம் பல வருஷமா அது அவசியமே இல்ல அந்த தருணத்துல அவருக்கு தேவையான பதில குடுத்துப்போம் இல்ல இப்ப வேண தேவையான இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பதில குடுக்குறோம் அப்படின்னா கூட அது புரு செயல்லாம் நம்ம செய்யறது வேற ஆனா அத அகத்துல கொண்டு வந்து அதை அப்படி கேரி பண்ணி அத வழியா அத வந்து உயிர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது நம்ம தான் இறந்து போனதுக்கு நாம தான் உயிர் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அதுதான் சொன்னது இல்ல மேடம் ஐயா சொன்னது ஐயா சொன்னது மாதிரி இப்ப வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில எப்பவோ நடந்த ஒரு அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை நம்ம வந்து ஒரு புரிதல் ஐயா சொன்ன புரிதல் மூலமா சரி இதுல பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை முடிஞ்சு போனது எண்ணமா வருதுன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு எளிய புரிதலா இருந்தா கூட அது என்ன சொல்றது சும்மா நம்ம எந்த சூழ்நிலையுமே சந்திக்காம சும்மா நார்மலா இருக்கும்போது அதே அந்த மறைஞ்சு போன அந்த ஒரு அனுபவம் வந்து திருப்பி திருப்பி வரும்போது அது என்னன்னு புரிய மாட்டேங்க மேடம் அது எதுனால அந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது நம்ம எதிர்கொள்றோம் அந்த ரிலேட்டடா உள்ள சூழ்நிலையை நம்ம எதிர்கொள்வோம் அந்த டைம் அந்த ரிலேட்டடான எண்ணம் வருது அது ஓகே அந்த அனுபவம் வருது ஓகே பட் எதுவுமே வராத இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையே எதுவுமே மாறல எந்த சூழ்நிலையுமே சந்திக்கல சும்மா ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் அந்த முடிஞ்சு போன அந்த அனுபவம் வந்து நான் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த அனுபவம் திருப்பி திருப்பி வரும்போது அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் புரிய மாட்டேங்க இருக்கும் <laughs> ஏன்னா அது வந்து மன மனதினுடைய தன்மை வந்து அப்படித்தான் எதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு துன்பம் கொடுத்ததோ அதெல்லாம் ரெக்கார்டு வந்து இன்னும் ஆழமா ஆயிடும் சோ இப்ப வந்து அந்த இடத்துலதான் இந்த புரிதலை நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இது வந்து அந்த நொடியில அந்த நபருடைய புரிதல் அறியாமையினால நடந்தது எப்படி பேசணும்னு தெரியாம இந்த எதிராளி நம்ம கிட்ட இப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுட்டு இது அப்ப நடந்தது அந்த நிகழ்வு எனக்கு அப்ப துன்பத்தை கொடுத்தது ஓகே அவ்வளவுதான் அதை வந்து பத்து வருஷம் கழிச்சு நினைக்கும் பொழுது அது மெமரியில இருக்கும் ஆனா அதனால பாதிப்பு இருக்காத இடத்துக்கு இந்த புரிதல் வரும்போது நம்ம கடந்து போயிடலாம் அதனால மெமரியில இல்லாம அழிக்கவே முடியாது மெமரியில இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப மனித பிரெயின் வந்து அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல் எல்லா இன்சிடென்ட்டும் அதுல ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் பவருக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த அளவுக்கான ஒரு மெமரியோட நம்மள இயற்கை படைச்சிருக்கு ஆனால மெமரியில எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அது துன்பமா அப்பயும் உட்காந்து நம்ம அதே இப்ப இப்ப நடக்கும் போது ஒரு வேகம் வரும் இல்ல ஒரு உணர்வு எழும் இல்ல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சண்டை நடக்குது அந்த உணர்வு நிலையிலேயே அப்பயும் உட்கார்ந்துட்டு இருந
ஓகேயா மெமரி வரும் ஓகே அந்த டைம்ல நடந்தது அப்படிங்கிற மெமரி வருது பத்து வருஷம்ல இருபது வருஷம் கழிச்சாலும் ஞாபகம் வரும் அதனால பிரச்சனை கிடையாது இல்ல மேடம் அந்த சின்னத்து சின்னதா நடக்கூடும் அதாவது சில எந்த எண்ணத்துக்கு நம்ம வரக்கூடிய எண்ணத்துக்கு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் நம்ம இருந்து யோசிக்கிறோமோ அந்த எண்ணம் தான் ஓரளவு பிடிச்சி சொல்ற மாதிரி மனசுல பதிவு மாதிரி இருக்கும் ஆனா நார்மலா வரக்கூடிய எண்ணங்கள்ல வந்து அந்த எல்லா எண்ணங்களுமே தங்கி நிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் நம்ம மனசுக்குள்ள தங்கி நிக்கிற மாதிரி அது ஒரு போராட்டம் கொடுக்குற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் அவ்வளவுதான் <laughs> அப்படின்னு <laughs> 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 இப்ப அதுவே தேவையா இருந்ததுன்னா ஓகே அது அப்ப அப்படி சொன்னாங்கல்ல ஓகே நம்ம இது இது சரி பண்ணா என்ன சரி அவங்க இப்படி இல்லைன்னு தானே சொன்னாங்க இதை கிளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுப்போமே அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு புறம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்து பண்ணலாம் அகத்துல வந்து நம்ம அவ்வளவுதான் அது அப்படியே இது தேவையா தேவையில்லையான்னு நம்ம ரெண்டு இதுதான் வைக்கணும் ஞாபகம் வரும்போது நீங்க அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இது தேவையா தேவையில்ல அந்த ஒரு இதை மட்டும் எடுத்து ஆமா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இந்த போராட்டம் வருதோ உங்களுக்கு ஞாபகமும் வருதோ அந்த டைம்ல வந்து இது தேவையா தேவையில்லையா எதுக்கு இப்ப நான் மனசு போராடிக்கிட்டு சொல்ற மாதிரி நான் அப்படியே அப்ளை பண்ணி பாக்குறேன் தேவையில்லை இந்த எண்ணம் வருது தேவையில்லைன்னு சொல்லி நினைச்சா கூட அது ஒரு பத்து செகண்ட் இருந்து திருப்பி திருப்பி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம இருந்தா கூட அந்த ஒரு எண்ணமே ரிஃப்ளெக்ட்ல இருந்து அப்ப வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இது இது இதுவும் இதுவும் இதோட சேர்ந்ததுதான் நான் அப்படின்னு உங்களை நீங்க ஏத்துக்கோங்க இந்த எல்லா போராட்டமும் எனக்குள்ள நடந்துகிட்டே இருக்கு இதுவும் சேர்ந்ததுதான் நான் அப்படின்னு நம்மள நம்ம ஏத்துக்கணும் நீங்க வந்து நான் வந்து என்ன எனக்கு மட்டும் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கு எனக்கு மட்டும் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமும் இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்காம ஏமா இது இதுதான் என் நேச்சர் இப்படிதான் போராடும் என் மனசு அப்படின்னு அதை ஏத்துக்கோங்க நன்றி நம்மளை நம்ம முழுமையா ஏத்துக்கும் பொழுது ஞானம் வளர்கிறது நமக்குள்ள போராட்டம் குறைஞ்சு நமக்கு மன விடுதலை உறுதியாகிறது அப்படிங்கிறது தான் இங்க கான்செப்ட் சொல்லுங்க சார் சுதாகர் சார் நோட் பண்ண அன்மியூட் பண்ண முடியுதா ஆஹ் பண்ண முடியுது மேடம் குட் ஈவினிங் மேடம் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஆஹ் நல்லா இருக்கேன் சார் மேடம் இப்ப நீங்க பேசின இந்த நான் அப்படிங்கறத விஷய பத்தி பேசுனீங்க அதுதான் எனக்கு திருப்பி அதுல இருந்து தான் ஒரு சின்ன இது கேள்வி கூட இல்ல ஒரு டிஸ்கஷன் மாறின்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் இப்போ வந்து அந்த நான் அப்படின்றது வந்து ஒரு உணர்வா நம்ம வந்து எண்ணங்களால் ஏற்படக்கூடிய அந்த இரட்டையான தன்மையால ஏற்படுற அந்த உணர்வு வந்து கண்டினியூஸா போய்கிட்டே இருக்கணும் அது தொட தொடர்ச்சியா போகக்கூடிய விஷயம் போய்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்போ அது அது மாதிரி அந்த புரிதல் ஏற்படணும் அது தொடர்ச்சியா போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து தானே அதை நம்ம பேசுறோம் அப்ப அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிறதும் அந்த நான் என்ற உணர்வு தானா அங்கதான் நம்ம திரும்பி நாமளே குழப்பிக்கிற மாதிரி ஒரு இப்போ அந்த அந்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுக்கிற இப்போ நான் என்ற உணர்வு வந்து நான் போக விடணும்னு நான் நினைச்சு நான் நினைச்சுக்கிறேன் நான் என்றது வந்து ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு எண்ண ஓட்டங்கத்துல வர ஒரு விஷயம்தான் அது வந்து ஒரு நிலையான இருப்பு கிடையாது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இல்லைங்களா புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அது போயிடணும் அது தொடர்ச்சியா போகணும்னு நான் நினைக்கும் போது அங்க அத போக விடுற ஒருத்த வந்துடுறோம் அது நினைக்கிறவன் ஒருத்தர் இருக்கான் இப்ப நான் இப்படி கேள்வி கேட்கிறவ இருக்கிற மாதிரி அது அந்த விஷயத்த போக விடுற ஒருத்தர் இருக்கான் அதுவும் நான் தானா இல்ல அது அங்கதான் வந்து நமக்கு இந்த புரிதல் கொஞ்சம் தள்ளி போற மாதிரி ஒரு ஏன்னா அந்த நான்ன்றதுதான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்கா திருப்பி திருப்பி இதே நான் போயிடணும் தொடர்ச்சியா இருக்கிறேன் போறேன் வரேன் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த விஷயம் எனக்கு ஐயா சொல்லியிருக்காரு புக்ல படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு எண்ண ஓட்டம் வந்து அந்த நானே திருப்பி திருப்பி இதை சொல்லிக்கிட்டு தொடர்ச்சியா போகணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிதா ஏன்னா அதை நான் போக விடணும் அப்படின்னா போக விடுறது ஒருத்த அங்க இருக்கணும் நான் அதை நான் கமெண்ட் பண்றதுக்கு நில்லு போ இல்ல அதை நான் கண்டுக்க வேணாம் கண்டுக்கணும் சொல்றதுக்கு ஒருத்த அங்க இருக்கணும் நான் சோ அது அது கூட ஒரு இல்யூஷன் தானா அதுவும் நானுங்கிற விஷயத்திலேயே வர்றதுதானா அது அது கொஞ்சம் ஏதாவது கிளாரிஃபை பண்ண முடியுங்களா 
அதான் சார் இப்ப வந்து இப்ப நான் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபர்ஸ்ட் கிளாரிட்டி நம்ம எடுக்க வேண்டியது நொடிக்கு நொடி ஏற்படுற அனுபவம் ஓகேங்களா நொடிக்கு நொடி நமக்கு வர சிந்தனைகள் இது எல்லாமே நானா இருக்கு ஓகேங்களா சோ இப்ப வந்து ஒரு உணர்வு வருது இன்பமான உணர்வு துன்பமான உணர்வு கவலை உணர்வு அந்த மாதிரி பய உணர்வு அப்படின்னு வருதுன்னா அந்த நொடியில பயமான நான் எனக்குள்ள எழுந்துக்குது கவலையான நான் எனக்குள்ள எழுந்துக்கு எழுந்திருக்கும் போது அந்த நானோட நம்ம போராட வேண்டாம் ஏன்னா அந்த நேரத்துல அந்த சூழலுக்கு என்ன விதமான அனுபவம் நமக்கு கிடைக்குதோ அந்த நான் தான் நமக்கு வெளிப்படும் அவ்வளவுதான் இதோட அந்த பாயிண்ட்டை அப்படியே முடிச்சுட்டு அந்த நான் வெளிப்படும் போது அதை அப்படியே விட்டு அடுத்தது அடுத்த சூழலுக்கு போகும்பொழுது அந்த நானை கேரி பண்ண வேண்டாம் அவ்வளவுதான் இப்ப ஆஹ் ஒரு துன்பமான நான் வந்துருச்சு இல்ல ஒரு கவலை ஆஹ் ஒரு பயமான நான் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப வந்து அந்த பய உணர்வு எழுந்தது இப்ப நம்ம அந்த பயம் ஏற்படுத்தினா அந்த சூழலை கடந்து நம்ம வேற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்ப அந்த பயமான நான் முடிஞ்சு போயிட்டு இப்ப நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா சாப்பாடு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த சாப்பாடை ருசிக்கக்கூடிய இன்பமான நான் அங்க வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஓகேயா இங்க நம்ம எதுவுமே நம்ம முயற்சியால எதுவுமே பண்ணல அந்த பய உணர்வு அந்த தருணத்துல வந்தத அது அப்படியே நம்ம இப்ப சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதும் இப்படி பயந்த இப்படி பயமா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம அந்த நானை நினைச்சு நம்ம கேரி பண்ண வேண்டாம் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு என்ன என்னவா இருக்கோமோ இப்ப இந்த அனுபவம் என்னவா இருக்கோ அந்த அனுபவத்தோட அப்படியே லைஃப்க்கு போயிடும் அத வந்து கொண்டு வந்து இந்த பழச கொண்டு ஏன்னா அந்த நான் வந்து அந்த பயம் வந்துச்சு இல்லையா ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு காட்டுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு பயம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அடுத்தது நம்மளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து நம்மள காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க சாப்பாடு நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த நான் வந்து அங்கேயே செத்து போயிடுச்சு நம்ம அந்த அந்த சுச்சுவேஷனை விட்டு வெளியில வந்தவனே அது இறந்து போயிடுச்சு சரிங்களா அத நம்ம என்ன பண்றோம்னா சிந்தனை கொடுத்து நம்ம கேரி பண்ணிட்டு வர வேண்டாம் அதை தொடர்ந்து லைஃப் ஃபுல்லா கேரி பண்ணிட்டு வர வேண்டாம் அது சில நேரங்கள்ல வெளிப்பட்டோம் வெளிப்பட்டாலும் ஐயோ எப்படி பயந்தன் தெரியுமா நானு எப்படி இருந்து தெரியுமா அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா கூட அது ஓகே பட் ஆனா அதை அதை பிடிச்சு வச்சு இது பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறதுதான் எங்க கருத்து நொடிக்கு நொடி நான் மாறிக்கிட்டே இருக்கேன் எதுவுமே நீங்களா கற்பனை பண்ணவே வேண்டாம் ஆஹ் சார் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார் ஒன்னும் <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 என்னவா <laughs> 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 பேசு <laughs> 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 ஏதோ சொல்றாங்கன்னா 
அவங்க அவங்க சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க நம்ம அதோட அட்டாச்மெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு கருத்து ஒண்ணு சொன்னீங்க இல்லைங்க மேம் அதுங்க அது சில டைம் நம்மள அறியாமல் நாங்க அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடுறோம் மேம் ஒண்ணுங்க வெளியாது <laughs> ஓகே அதாவது வந்து பாசிட்டிவானது விட நெகட்டிவ் நம்மளுக்கு நிறைய இம்பாக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்றீங்க அது வந்து எப்படி வெளியே வருதுன்னு சொல்றீங்களா கேக்குறீங்களா அதாவது இப்ப அடுத்தவங்க வந்து பேசுறத பத்தி ஒண்ணு கேள்வி கேட்டீங்க அதோட रिलेटेड ஆ கேள்வி எஸ் மேம் எஸ் மேம் रिलेटेड அது क्वेश्चन தான் மேம் அதுங்க மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் எல்லாருமே தன்னுடைய இயல்பு தான் வெளிப்படுத்துறாங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ஒருத்தருக்கு ஒரு ரொம்ப அப்படியே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் நீட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் அவரு அவருடைய இயல்பை வெளிப்படுத்துறாரு இன்னொருத்தர் அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டாரு அவருக்கு அவருக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை செஞ்சுட்டு அவர் இருக்காரு ஓகேங்களா சோ அப்ப இது அப்ப இவரை பார்த்து அவர் ஒரு விமர்சனம் வைப்பாரு இவர் அவரை பார்த்து இவர் ஒரு விமர்சனம் வைப்பாரு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலா நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயுமே வரக்கூடியதுதான் சோ இது எல்லாத்துக்குமே நம் நம்மள பாதிக்க பாதிக்காம இருக்காது சில விஷயங்கள் நம்மள பாதிக்காம இருக்காது பாதிக்கும் அதையும் நொடியில வந்து நம்ம அகத்துல போராட இப்ப நம்மள பார்த்து என்ன நீ இப்படி இருக்க இது மாதிரி இது கூட தெரியாதா அப்படின்னு யாரா கேட்டா டக்கு நம்மளுக்கு ஹர்ட் ஆகும் தானே என்ன இது கூட தெரியாதா பாரு அவன்லாம் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டான் நீ இதை கூட செய்ய மாட்டியா அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் கேட்டாங்கன்னா டக்குன்னு நம்மளுக்கு அந்த ஹர்ட் ஆகதான் செய்யும் அப்ப அது அதுதான் சொல்றது இது இதுக்கு வந்து அகத்துல நம்ம போராடக்கூடாது ஆக்சுவலா வந்து ஆஹ் ஓகே இது நம்ம வந்து மாத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அவங்க சொன்னது உண்மையாலே அந்த விமர்சனம் சரிதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறத்துல ஏதாவது அதை மாத்திக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு தான் பாக்கணுமே தவிர அகத்துல வந்து போராடக்கூடாது இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படியெல்லாம் வந்து ஆஹ் வந்து நம்மளுக்கு ஒண்ணு கிடையாது ஆக்சுவலா ஒரு விஷயத்த வெளிப்படுத்தும் போது நம்ம என்னவா உணர்றோமோ அத நம்ம வந்து அந்த நொடியில தே அகத்துல போராடாம புறத்துல ஏதாவது பண்றதுக்கு இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்து எடுத்துக்கணும் நடக்குது <laughs> நம்ம எதா பண்ண முடியுமா நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன பண்ண முடியும் இத நம்ம நம்மளுக்கு வராம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இது ஏற்படாம எப்படி பாதுகாக்க முடியும் அப்படின்ற புரட்சிதான் நம்ம போக்கஸ் பண்ணுமே தவிர இங்க வந்து நெகட்டிவான விஷயங்களை பார்க்கவே மாட்டேன்னு நம்ம தவிர்க்க முடியாது கூடாது எதிர்காலம் <laughs> <laughs> எதிர்கால பயம் உங்களுக்கு கண்டினியூவா இருந்துகிட்டே இருக்கு புரிதல் இருந்தாலும் இதுதான் கேள்வி இல்லையா ஹலோ ஓகே ஓகே சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்க ஆ இப்படி இருக்குமா பியூச்சர் அப்படின்னு இப்படியே இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் நமக்கு வந்து 
அப்புறமா ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அப்படின்னா அத முன்னாடியே கணிக்கிற திறன் வந்து மனிதனுக்கு தான் இருக்கு இந்த பியூச்சரை வந்து எஃபெக்டிவா பயன்படுத்தி நாம இன்னையில இருந்து என்ன ஸ்டெப் இப்ப வந்து இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் கிடைக்காது இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்காது குடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு ஃபியூச்சரா ஒரு விஷயம் பாக்குறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு நாம என்னவா செயல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இத வந்து நம்ம இன்னையில இருந்தே எடுக்க முடியும் நம்ம ஜெனரேஷன் இதனால பாதிக்கப்படாம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னையில இருந்தே எடுக்க முடியும் அதை நோக்கி நம்ம பயணிக்க முடியும் அந்த ஃபியூச்சர் வந்து ரொம்ப அழகா நம்மளுக்கு எச்சரிக்கைக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ மறுபடியும் அகத்துல போராட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படி ஆகுது அப்படின்னா அது அது இயற்கை ஆக்சுவலி வந்து எது நடக்கணுமோ அது வந்து ஃபியூச்சர் ஓகேயா ஆனா அது அப்படிதான் நடக்கும்ன்றது இல்ல இப்ப நம்ம வாழ்க்கையை திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா பல தருணங்கள் வந்து நம்ம வந்து முன்ன இப்ப நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த துன்பம் இருக்கு இல்லையா அது பல நேரத்துல நம்மளுக்கு முன்னாடியே தெரிவிச்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம பய ரொம்ப துன்பப்பட்டிருப்போம் ஏன்னா கற்பனையிலேயே துன்பப்பட்டிருப்போம் ஆனா அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம அதை அழகா கடந்துருப்போம் வரும்போது இப்படி இருக்கு இப்படிதான் இருக்கும்னு நம்ம டிசைட் பண்ணி வச்சாலும் ஒரு இதுதான் அது ஆனா நம்மளால வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது எது எப்படி இருந்தாலும் நான் அகத்துல போராட மாட்டேன் அந்த பயம் வந்து ஒரு காரணமா வந்துச்சுன்னா நீங்க புறத்துல ஏதாவது செயல் செஞ்சு அது அது இனிமே நடக்காத மாதிரி அத எப்படி எஃபெக்டிவா பண்ணணும் அப்படி கிடைச்சா மட்டும் அப்போது இருக்க சூழ்நிலை பொறுத்து ஆமா ஆமா நன்றி